வீடியோ வந்து இதெல்லாம் பார்த்தேங்க யூடியூப்லாம் பார்த்தேன் சரி ரொம்ப முத்து மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப மனசு ஒரு மாதிரி குழப்பமான நிலையில இருந்தேன் சரி ரெண்டு நாள் அவங்களுடைய அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் பார்த்தோம்னா மனசு கொஞ்சம் தெளிவா இருக்குங்க சரி அதான் அப்புறம் உங்க நம்பரை கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒரு நண்பர் தேர்ந்து வாங்கினேன் உங்களோட பேசுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க சரி என்னுடைய மன தெளிவுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க அனுபவம் <laughs> 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 நீ சொல்லி நம்ம அனுபவங்கள்ல சில பாகுபாடுகளை வச்சிருக்கிறோம் சரிங்க அந்த அனுபவங்களை வந்து நீங்க எந்த பாகுபாடும் வைக்காதபடி எல்லா அனுபவங்களுக்கும் நீங்க சம அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா போதும் அவ்வளவுதான் அந்த அனுபவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் ஆமா அல்லது முக்கியத்துவம் இந்த அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலனாலும் ஒண்ணுதான் சம முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான் அது வந்து உயர்ந்த தாழ்ந்ததே கிடையாது அனுபவங்கள் எல்லாம் தோன்றி மறையக்கூடியதுன்னு சொல்லி அதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டா போதும் அனுபவங்கள் தான் நம்மள வந்து இது பண்ணிடுது அது நம்ம அனுபவங்களை வச்சு தான் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் பண்ணிடுறோம் இந்த அனுபவங்கள் நல்லா இருக்கு இந்த அனுபவங்கள் நல்லா இல்லங்கிற மாதிரி சரிங்க சரிங்க இப்ப எனக்கு என்னோட இந்த கேள்வி எனக்கு புரியல என்னன்னு தெரியலங்க இப்ப நம்ம அதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கறது நிகழ்வு நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில உணர்வு இப்ப நம்ம சாதாரணமா இருக்குங்க சொல்லுங்க ஒரு இடம் தாங்க எனக்கு என்னன்னா தியானம் பண்றோம் நமக்கு ஏதோ திருப்தி கிடைக்கும் இல்லைங்கய்யா திருப்தி கிடைக்குது கிடைக்குது அதே மாதிரி ஒரு மந்திர உச்சாரணம் பண்றோம் அதுல நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது ஆமா அது மாதிரி இப்ப ஞானம் பெற்றுட்டோம் புத்தர் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம ஒரு அடையாளம் சொல்றோம்ல அது மாதிரி நம்ம அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கறதுக்கான அடையாளமா அது என்ன இருக்கும் ஒரு மன நிம்மதி இருக்குமா இப்ப நீங்க எத்தனை புக் புக் எதுவும் படிச்சீங்களா நான் உங்களுடைய புக் ரெண்டு புக் படிச்சீங்க ஞான விடுதலை ஒண்ணு படிச்சேன் அப்புறம் அந்த இது பிரச்சனைகள் இருந்து வெளிவருவது எப்படி ஒன்று இருக்கீங்களா சரி அது ஒன்று படிச்சேன் நிறைய யூடியூப் வந்து ரெண்டு நாளா ஃபுல்லா கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கு நான் திருப்பி திருப்பி பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய கருத்துக்கள் கேதர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து ஆத்தூர்ல இந்த ஆசிரமம் இருக்குங்களே அங்க வாசியகம்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் நிறைய செஞ்சிருக்கேன் பட் வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்றது என்னன்னா இயல்பு நிலையிலேயே விட்டுட்டாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஞானத்தை நோக்கி வந்துடும் நம்ம வந்து இருக்கிறதே ஞானமா தான் நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த ஒரு இடம் தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் நிடல நிலை நம்ம அடைஞ்சிட்டோங்கிறது நம்ம எப்படி உணர்றது அது ஞானம் தெளிவுபடுத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டது உபயோகிக்க <laughs> 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 அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம்னு சொல்றோம் அதாவது நீங்க வந்து செய்ய வேண்டாத வழி என்ன போக வேண்டாத வழி என்னங்கறத புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அந்த வழியில நீங்க போக மாட்டீங்க அப்படி சில இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டாத விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கனாலதான் பிரச்சனையே நம்ம செய்ய வேண்டாததை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பேரு ஞானம் இப்ப நம்ம மனச நம்ம வந்து இயக்குறோம் மனச நாமளா இயக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க இயக்கலன்னு சொன்னா அந்த மனச அதுவா இயங்கும் அதுவா இயங்குறது வந்து லிபரேஷன் சொல்லி சொல்றோம் அப்ப மனசு வந்து லிபரேஷனுக்கு வந்துடணும் ஞானம் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஞானங்கிறது வந்து ஒரு புரிதல் தான் ஒரு வந்து ஒரு இன்டலக்சுவலான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஞானம்னு சொல்றோம் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அது நமக்கு நமக்கு எப்படி படுக்கப்பட்டிருக்கோம் சொன்னா நிறைய அனுபவங்களை பொறுத்த மாதிரி ஒரு நிரந்தரமான ஒரு நல்ல அனுபவங்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அது அப்படி கிடையாது அது ரெண்டாவது லிபரேஷன் கூட தோன்றதெல்லாம் மறையணும் அவ்வளவுதான் தோன்றதெல்லாம் மறையறது லிபரேஷன் சொல்றது இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு இப்ப ஒரு மரத்தை பாக்குறீங்க அதோட காட்சி வந்து உங்களுக்கு கண்ணுல பிரதிபலிச்சுட்டு இருக்கு 
நீங்க மரத்தை பாத்துட்டு அடுத்தாப்புல நீங்க வந்து ஒரு ஒரு உங்க உங்ககிட்ட வரக்கூடிய நண்பரை எட்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்க நண்பருடைய காட்சி தான் கண்ணல பிரதிபலிக்கும் அப்படியே மரத்துடைய காட்சி பிரதிபலிக்காது அப்போ மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் வந்து புதுசா தான் பிரதிபலிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு 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 சப்தம் உங்ககிட்ட கேட்டதுன்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல இன்ஸ்டன்டா என்ன சப்தம் உங்களுக்கு வருதோ அதுதான் உங்க காதல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் வேற எதுவுமே வராது ஆனா அது எதையுமே எந்த எந்த ரிஃப்ளெக்ஷனையுமே காதலோ கண்ணோ வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்காது அப்பப்போ பிரதிபலிக்கிறது விட்டுரும் அது இப்படி இப்ப தோன்றுனது எல்லாம் மறைகிறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் சொல்லி சொல்றது ஏன்னா மனசு தான் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னா சிலதுகளை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டது மனசுக்கு வந்து ஒரு மனசும் ஒரு புலம் தான் அது வந்து ஒரு மெமரி மூலமா இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி சிலத பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு சிலத அப்புறப்படுத்துறதுக்கு போராடுது அப்படி போராடும் போது என்ன ஆயிடுன்னு சொல்லி சொன்னா அங்க ஒரு பெரிய ஒரு தனி உலகத்தை கிரியேட் பண்ணிடுறோம் அந்த உலகத்தை மட்டும் நீங்க விட்டுறணும் அது அதனால நீங்க வந்து மனச வந்து நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது ஏங்காதுன்னு அர்த்தம் இல்ல எல்லா இயக்கமும் இருக்கும் அது வேற ஒரு பரிமாணத்துல இயங்கும் அது அந்த பரிமாணம்லா இயங்கும் அது இப்ப நம்ம அன்னேச்சுரலா ஆக்கி வச்சிருக்கிறோம் அந்த அன்னேச்சுரல்ல இருந்து நீங்க நேச்சுரலுக்கு வரணும் அவ்வளவு அந்த இயற்கைக்கு திரும்புறது தான் நீங்க இயற்கைக்கு திரும்புறதுக்கு உங்களுக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இருக்க கூடாது வேலையை நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுலதான் ஒரு இப்ப நம்ம வந்து நிறைய தியானங்கள்லாம் வச்சிருக்கணும்னு சொன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து ஜஸ்டிஃபைட் அது பண்ணலாம் பிறகு அதை வந்து நீங்க ஒரு பெர்மனண்டா நீங்க பண்ண முடியாது இப்ப உதாரணம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஏதோ தியானங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா எப்ப பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா மனசு நல்லா நல்லா நிலையில இருக்கும்போது தியானம் பண்ணுவீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆனந்த அனுபவம் எல்லாம் கிடைக்கும் நீங்க ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த தியானம் அந்த அனுபவத்தை கொண்டுறோம்னா கொண்டுற முடியாது அது அது அப்படியே மல்டிபிள் ஆகும் அதுவே அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து தியானம் பண்றேன்னு உட்காந்துனா தியானமும் செட் ஆகாது செட் ஆகாது அப்போ தியானங்கிறது எதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம நல்லா இருக்கிற நேரத்துல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு தியான சஃபி பயன்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்குது ஒழிய பிரச்சனைக்கு அது கை கொடுக்காது அது அப்ப அந்த தியானம் அது அவசியம் இல்லாத தியானம் தானே அது அவசியம் இல்லாத இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நல்ல துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு நல்ல பயிற்சி எல்லாம் பெற்று நீங்க கோல்டு மெடல் எல்லாம் வாங்குறீங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு நாள் ஒரு திருடன் போந்துட்டான்னு சொன்னா துப்பாக்கி எடுத்தா அவங்க கை நடுங்குது அதுக்கு திருட வந்த அவங்க கையிலே துப்பாக்கி கொடுத்துடுறீங்க இந்த வச்சுக்கிட்டு அப்ப அதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு அந்த தியான துப்பாக்கி சுட்டு நீங்க துப்பாக்கி சுடுறதுல கோல்டு மெடல் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு ஒரு ஒரு திருடனை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதபடி துப்பாக்கி வச்சு என்ன பிரயோஜனம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து எந்த தியானம் பண்ணாலும் அது இந்த கதை தான் அது பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அதுக்கு அதுக்கு தகுதி கிடையாது பிரச்சனை இல்லாத நேரத்துல நான் ஆனந்தமா நான் வந்து மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் சொல்றதுக்கு ஒரு தியானம் தேவையா நமக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் இப்ப சாதாரணமா பி நேச்சுரல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும்னு ஆமா இப்ப அதுக்கப்புறம் வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாங்கிறீங்களா எந்த விதமான தியானங்களோ இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா மைண்ட் மைண்டே வந்து வேற ஒரு பரிமாணத்துல இயங்கும் அது வந்து ஒரு சுதந்திரமா இயங்கும் அது அங்க எதுவுமே தங்காது ஒரு லிவிங் ரிவரா மாறிடும் அது அப்ப அந்த பரிமாணத்துல நீங்க வாழ்றது தான் உங்களுடைய ஒரு நீங்க இயற்கையோட வாழ்றதுனே இருக்கும் லிபரேஷன்ல வாழ்றீங்கன்னு அர்த்தம் முக்தியில வாழ்றதுனே இருக்கும் அது முக்தி தான் நீங்க வாழ்ந்து வாழும் போது உங்களுக்கு கடமை நெஞ்சனா உங்களை சரி பண்ற வேலை உங்களுக்கு கிடையாது நீங்க செயல்களை நீங்க டீல் பண்ணிக்கிடலாம் செயல்களோட மட்டும்தான் நீங்க வாழ முடியும் மொழிய செயல்கள் இல்லாம இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க இயற்கையா இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் அந்த சூழ்நிலையில என்ன இருக்கோ இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தியானம் நீங்க ஏற்கனவே பழகிருந்தீங்கன்னா அந்த தியானம் கூட உங்களை அறியாமலே வர ஏற்படும் அது நீங்க முயற்சி பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்ல முயற்சி இல்லாமலே கூட அந்த தியானம் வந்து செயல்பட்டு இருக்கும் தகுதியான <laughs> 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 <laughs